Rais wa zamani wa Burundi Pierre Nkurunziza aliyefariki ghafla tarehe 8 mwezi huu katika hospitali ya mkoa wa Karusi amezikwa katika mji mkuu wa nchi hiyo Gitega. Wananchi wa Burundi pamoja na wageni waandikwa kutoka ndani na nje ya nchi hii wamehudhuria maziko hayo. Kiongozi huyo wa zamani wa Burundi aliyeongoza taifa hilo kwa miaka mitano alifariki akiwa na umri wa miaka mitano. Kifo chake kilikuja muda mfupi baada ya kufanyika kwa uchaguzi mkuu na alikuwa kabidhi madaraka kwa mshindi wa uchaguzi huo mwandani wake Rais Evariste Ndayishimiye mwezi Agosti mapisho yaliyolazimika kufanyika haraka baada ya kifo chake Mataifa ya Jumuiya ya Afrika Mashariki yamekuwa yakiomboleza na wananchi wa Burundi kwa kupeperusha nusu mlingoti bendera za nchi zao na ile ya Jumuiya ya Afrika Mashariki Waliompenda Nkurunziza wanamkumbuka kama kiongozi aliyeongoza umoja wa wananchi wa taifa hilo la Afrika ya Kati baada ya vita vya wenyewe kwa wenyewe lakini wakosoaji wake wanasema alikiuka haki za bin Adam na kuwazima wapinzani wake Huko DRC Wizara ya Afya ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imetangaza rasmi kwamba ugonjwa wa Ebola umeangamizwa kikamilifu nchini humo Waziri wa Afya wa Kongo DR Eteni Longondo Ametangaza rasmi kukomeshwa mlipuko wa kumi wa maambukizi ya virusi vya Ebola ulioanza mwezi Mei mwaka 2018 kaskazini magharibi mwa nchi hiyo na kusisitiza kwamba mlipuko huo umesababisha vifo vya watu wasiopungua 2277. Ripoti zinasema mafanikio haya ya kukomeshwa maambukizi ya virusi vya Ebola nchini Kongo DR yamepatikana kutokana na usimamizi bora na uwajibikaji wa serikali ikisaidiwa na shirika la afya ulimwenguni WHO wafadhili na zaidi ya yote juhudi kubwa zilizofanywa na jamii zilizoathiriwa na virusi hivyo kwa upande wake shirika la afya duniani WHO limezipongeza pande zote zilizoshiriki katika kazi ngumu na hatari ya kukomesha maambukizi ya ugonjwa huo nchini Kongo DR lakini limesisitiza udharura wa kuendelea kuwa macho na makini Tangazo la kukomeshwa kabisa maambukizi ya virusi vya Ebola katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo limetolewa baada ya kupita siku 42 bila ya kuripotiwa kisa chochote kipya cha maambukizi ya virusi hivyo. Hatimaye kiongozi wa upinzani nchini Malawi Lazarus Chakwera anaelekea kushinda marudio ya uchaguzi wa urais uliofanyika wiki hii wakati huu tume ya uchaguzi kitarajiwa kumtangaza mshindi. Ripoti kwenye vyombo vya habari Zinaonesha kwamba Chakwera anaongoza kwa asilimia sitini huku rais anayemaliza muda wake Peter Mutharika akiwa na asilimia 39. Wafuasi wa Chakwera tayari wameanza kusherehekea kile wanachoamini ni ushindi wa kihistoria baada ya mahakama kufuta uchaguzi wa awali kwa madai ya udanganyifu na kuitaka tume ya uchaguzi kuitisha uchaguzi mwingine wa marudio na matokeo yake upinzani kuibuka na ushindi ukiichukua madaraka kwa njia ya demokrasia. Tume ya uchaguzi Imekuwa ikitoa wito kwa raia wa nchi hiyo kuwa watulivu wakati ujumuishwaji wa matokeo ukiendelea. Sakali Dalmas Taswira Kimataifa